Herzlich willkommen auf Slevin Streamed Sport. Wir spielen den Radsportmanager und heute die Tour de Pologne. Aber das soll nicht alles sein, denn wir werden heute auch den 1. August erreichen und ein paar Tage danach natürlich. Und da werden ja bekanntlich die Verträge gemacht. Das heißt also, wir werden unser Team fürs nächste Jahr aufstellen. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die zweite Etappe. Auf der ersten Etappe ist nicht wirklich was passiert. Es gab einen Massensprint, der hat uns nicht interessiert. Jetzt geht es in die zweite Etappe rein. Die können schon spannend werden mit diesen drei kleinen Hügelchen hier. Und am Ende geht es nochmal kurz hoch. Also ich glaube, da ist unser Team perfekt dafür geeignet. Da wir uns so sehr auf die drei Hügel hier gefreut haben, kurz vorm Ziel, werden wir die jetzt natürlich auch nutzen. Hier ist unsere Mannschaft wunderschön mit den gelben Fahrrädern, brettert sie jetzt hier gleich in die drei Hügel rein. Das sind die drei kleinen Zinnen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich denke, dass wir da unseren Vorteil nutzen können. Fedorov hat leider äh, minus drei, Pradan minus eins, das ist nicht so schlimm, weil die jetzt nur die Helfer sind. Aber trotzdem wird sich das natürlich bemerkt machen. Ihr seht schon, Fedorov ist schon kaputt. Ich muss da jetzt 99 anschalten, dass er wenigstens ein bisschen sich jetzt noch drüber quält. Unser Captain wird Jan Christen sein und ich denke, das wird er für die gesamte Rundfahrt sein, denn er ist einfach ein sehr guter Fahrer am Berg, aber auch am Hügel und das ähm, trifft halt nicht auf Van Mechelen zu, der hat da durchaus seine Schwächen am Berg und Downey Mitted hat seine Schwächen am Hügel, deswegen sage ich, fahren wir für Jan Christen, Tagesform passt auch. So und jetzt geht's rein und jetzt wird Pradhan natürlich übernehmen und Fedorov hat Feierabend. So, Pradan haut da nochmal einen oben drüber, die Ausreißer wurden gestellt, da ist der Hügel gleich schon zu Ende. Aber wir werden für ordentlich Schaden sorgen, da bin ich mir ziemlich sicher. Pradan wird jetzt über den Dr Hügel ordentlich drüber brettern und danach wird er die Abfahrt auch noch voll mit runterbrettern und äh, in den nächsten Hügel noch reinfahren, weil er sich ja in der Abfahrt erholt. Beziehungsweise hier gibt es ein kleines, Fach, fast schon Flachstück, ein bisschen geht es runter. Ähm, da wird er wahrscheinlich dann seine Energie verbrauchen und dann kommt Fritschek und der ist sehr stark. Ich glaube fast schon, dass der stärker ist als Staune mit Ted. Deswegen müssen wir acht darauf achten, dass wir den nicht abhängen. Das wäre natürlich sonst super peinlich. Erstmal fahren wir aber mit Pradan weiter. Christen ist hoffentlich dabei. Jawohl, ist er. Wo, was ist das Feld? Das sehen wir. Langgezogen. Die Leute, die hier hinten sind, haben keine Chance mehr. Die sind zwar noch in der gleichen Gruppe. Aber sind wir mal ehrlich, die werden nie im Leben da wieder vorkommen. So, jetzt übernimmt es Fritschek. Und wir gucken ganz genau, was mit Stone mit Ted passiert. Während Hofstädter angreift. Der Angriff ist natürlich komplett für den Arsch, um es auf Deutsch zu sagen. Denn der wird niemals wegkommen. Das war ein guter Versuch, wird er nie im Leben schaffen. Fritschek, Stone mit Ted, Frau Mechelen holen sich die Bergpunkte noch nebenbei. Das interessiert uns. Oh, Sentience, den wollen wir verpflichten. Der ist Zweiter in der Bergwertung. Gut zu wissen. So, und wir geben weiter Vollgas. 21 Mann noch. Jetzt ist es gerissen. Schaut euch das an. Und die Lücke hier ist groß. Da kommt lang keiner mehr. Da kommt ganz lang keiner mehr. Und das Tempo wird nicht mehr langsam vorne. Also das könnte sein, dass das eine Vorentscheidung ist in der Gesamtwertung. Und genau das wollen wir hier haben. Wir wollen die drei Hügel nutzen, um das Rennen extrem schwer zu machen. Denn wenn das Rennen hier gemütlich ist über die drei Hügel, dann kann am Ende auch ein Sprinter hier noch hochsprinten. Also so ein Caleb Ewan könnte das dann noch gewinnen. Und das wollen wir natürlich, der fährt natürlich hier nicht mit, aber das ungefähr so vom Schema her wollen wir auf jeden Fall verhindern. Ugo Ül fliegt auch zurück. Ja, die Lücke wird wahrscheinlich nicht mehr zugehen. Also wir brettern hier schön weiter drüber. Und die Lücke ist immer noch da. Da können vereinzelt Leute vielleicht aufschließen, aber ihr merkt schon, das kostet unfassbar viel Kraft. Und hier hinten ist sowieso alles vorbei. Die werden im Leben nicht mehr nach vorne kommen. Svrcek kommt drüber über den Berg, ist jetzt damit gesamtführender. Das ist natürlich auch geil. Ganz nebenbei holen wir uns noch das Bergtrikot. Er tauscht also das Trikot des slowakischen Meisters gegen das Trikot des Bergführenden. Jetzt kommt noch ohne X nach vorne mit Gregor. Da kriegen wir noch Unterstützung, das ist super. Aber wir fahren jetzt mit Stone mit Ted ein bisschen Tempo. Nur ein bisschen, nicht viel. Und Svrcek soll, wenn es vielleicht sogar noch geht, uns nochmal verpflegen. Ich glaube aber, dass das nicht mehr klappt. 20 Leute sind wir noch. Da kommt die nächste Gruppe mit 23 Leuten. Wenn die aufschließen, ist es überhaupt nicht schlimm. Die nächste Gruppe dahinter wieder mit 20 Leuten. Also es hat sich hier ordentlich zerlegt. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Van der Pol sehen wir hier übrigens. Eieiei, Mathieu Van der Pol muss die Lücke selbst schließen. Ja, was ist denn da los? Okay, den, das hat ihn ordentlich geschadet. Der ist fertig mit der Welt. Die fahren scheinbar für irgendwen anders. Ich weiß nicht für wen. Aber uns soll es recht sein. 
Und es hat, es Fritschek hat es tatsächlich geschafft, uns nochmal zu verpflegen. Und ich würde mal behaupten, der schafft es auch noch, uns nochmal ganz kurz nach vorne zu bringen im Hauptfeld. Als Lokomotive. Und auch wenn die ersten zwei Gruppen wieder zusammengekommen sind, das wird natürlich gleich wieder auseinandergehen. Und das ist völlig okay für uns. Svrtschek leistet nochmal gute Arbeit. Jetzt kommt Stony mit Ted. Einsatz wird ein bisschen runtergeschraubt natürlich. Weil es jetzt nicht so wichtig ist. Selbst wenn die 70 Mann wieder rankommen, das ist uns egal. Wir sehen hier schon, wer da reinbrettet. Dann muss ein Skutschins, ein Nero Card, Oliveira. In, 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 wen haben wir da? Matthews. Ist das der Matthews? Ne, kann er nicht. Doch, das ist Michael Matthews. Unglaublich. Mittlerweile deutlich schlechter, als er damals war. Und das Feld ist wieder 114 Mann groß. Ist uns aber völlig wurscht. Denn am Ende geht es um die Zeit, die es hier Unterschiede gibt am Hügel oben. Und die wird es geben. Die wird es geben, meine lieben Leute. Weil das durchaus ähm, ein schwieriger Berg ist. Wir können mal kurz hier hingucken. Hier sehen wir vielleicht, wie steil das ist. Nur ein bisschen, wirklich sehen können wir es nicht. Aber ihr könnt es mir glauben, das ist durchaus relativ steil. Und jetzt sind wir gleich soweit. Ich verpflege mal meine Leute noch. Stony mit Ted fährt uns da jetzt rein mit ordentlich Geschwindigkeit. Und jetzt übernimmt Van Mechelen. Und dann wird hoffentlich Jan Christen das ganze Ding für uns vollenden. Vielleicht ist es nicht der Etappensieg am Ende für uns, aber wir wollen uns in der Gesamtwertung gut positionieren. Und ich glaube, dass wir dafür relativ gut aufgestellt sind. Wer sprintet da vorbei? Das ist Juan. Ich habe es noch gesagt, Juan. Ich habe gesagt, Juan fährt hier nicht mit. Natürlich fährt er hier mit. Und er ist einer der Favoriten. Er gewinnt zwar am Ende nicht, aber er schneidet extremst gut ab. Ich habe es noch gesagt, dass der hier ein Favorit wäre. Plapp von Art Navais. Küng, oh, da könnte es einen Zeitabstand geben. Bin ich mal gespannt. Christen ist auf jeden Fall mit dabei. Am Ende kommt eine große Gruppe an. Viel größer, als ich dachte. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wo es da die Zeitabstände am Ende gegeben hat. Wie erwartet gab es tatsächlich Zeitabstände, nämlich zwischen Nava S und Küng. Das heißt, eine 10 Sekunden Cap gab es. Äh, 10 Sekunden Gap gab es. So heißt es richtig. Danach aber viele mit der gleichen Zeit, erst ab Platz 28 wieder ein Zeitunterschied. Für uns eigentlich gar nicht so schlecht, die Gesamtwertung sieht folgendermaßen aus. Van Art führt, Van Mechelen hat einen Rückstand von 22 Sekunden und wir haben eben auch noch Jan Christen mit dabei. Und da Jan Christen am Berg und Mittelgebirge noch ein Ticken stärker ist, denke ich, dass er unser Captain ist. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Van Mechelen ist halt ein guter Sprinter, also wenn er über die Hügel drüber kommt, ist er unser Captain. Ich denke, da ist was möglich. Also von Art ist natürlich schwer zu schlagen. Aber ich sag mal so, der Kampf um Platz 2, der ist schon noch offen, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt ist es soweit. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Wir haben den 1. August, das wichtigste Datum hier im Cycling Manager. Bei der Polenrundfahrt nur noch ganz kurz, gab es einen Massensprint bei der nächsten Etappe. Das war, glaube ich, die dritte jetzt. Da haben wir nichts zu melden gehabt und die Gegner, ich glaube, Juhn hat gewonnen, war vor, vor von Art oder was auch immer. Äh, spielt keine Rolle für uns, ein bisschen Zeitboni für die Gegner ist okay, wir haben keine Zeit verloren mit unseren zwei Captains. Von daher ist das wurscht, wir konzentrieren uns auf die nächsten Etappen. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die Zukunft für diese Mannschaft und die ist durchaus sehr, sehr wichtig. So, wen können wir unter Vertrag nehmen? Also Jan Christen hat 100% Interesse mittlerweile. Ich denke nicht, dass es da was zu diskutieren gibt. Wir wollen mit ihm auf jeden Fall verlängern. Die Frage ist jetzt, wie viel Geld haben wir zur Verfügung? Wir haben null beim Personal, das ist wichtig. Wir haben 29.000 für die Fahrer aktuell und insgesamt haben wir 95.000 zur Verfügung. Wir haben nämlich mit Lego den Vertrag verändert, also mit äh, ver verlängert mit äh, Lego Haribo. Also das bleibt 95.000. Ähm, wir hatten zwei weitere Angebote, die waren knapp drunter. Wir bleiben jetzt bei denen, das passt für uns. Das heißt, wie viel möchte er? 18.000 von den 66. Das würde ich ihm geben, ehrlich gesagt. Ich würde ihm gern drei Jahre geben. Gucken wir mal, ob er damit schon einverstanden wäre. Yes, damit ist er einverstanden. 18.000 im Jahr, das ist sehr, sehr gut, finde ich. Absolut. Damit bin ich sehr zufrieden. So, jetzt gehen wir zurück. Christen haben wir also im Sack. Ähm, Sritschek würden wir gerne verlängern natürlich, der kostet auch nur 4 Punkte. Ich würde sagen, das machen wir auch sofort. Das dürfte nicht so schwierig werden. 10.000 will der, sagen wir mal auch 3 Jahre Edelwasserträger. Sagen wir bloß 9.000. Will er nicht, dann sagen wir 10.000. Oh, auch nicht, okay, dann sind es 11. Ja, aber die würden wir gerne behalten, das ist ja mal klar. 
Das heißt, ähm, jetzt haben wir nur natürlich nur noch weniger Geld übrig. Wie viel kostet Romain Grégoire? Das ist jetzt die große Frage, weil wir müssen ja noch in die Breite investieren. So, wir haben 18 und 11, das heißt, wir haben 10, 20, sagen wir mal 30.000, die weggehen. Das heißt, wir hätten 36.000 übrig, er will 82.000. Alles klar. Gut, wir müssen jetzt die Verhandlung zum Scheitern bringen, das haben wir eh absolut unbezahlbar für uns. Absolut unbezahlbar. Wir haben ungefähr 30.000 noch. Was möchte Sentience? Wir müssen in die Breite gehen, wie gesagt. Es reicht uns jetzt nicht, wenn wir noch einen Fahrer dazu holen. Der will 7.000, das ist wenig, tatsächlich. Okay, Edelwasserträger, damit ist er nicht zufrieden. Dann lass uns sagen, er ist Kapitän, das ist doch mir wurscht. Jetzt ist er ein bisschen zufriedener. Er will aber deutlich mehr Geld. Ja, kriegen wir das jetzt noch hin? 10.000. Ja. Okay, würde bedeuten, 10, 20, ungefähr 30, 40.000. Wir hätten noch 26.000 ungefähr übrig. So, wer ist der Nächste? Andresen, was würde der wollen? Ach, tausend, das ist doch auch viel. Ach, neun, neun, vier, nee, das will ich nicht. Der ist mir zu teuer, den sparen wir uns. Der ist mir tatsächlich zu teuer. Was will Weibel? Wir müssen noch, wie gesagt, den Kader größer machen. Also wir können uns jetzt das nicht erlauben. Oh, der will nur 3,6. Den kriegen wir drei Jahre. Kapitän ist ein bisschen krass. Aber okay. Ein bisschen mehr. 4,1. Will er auch nicht. Okay, dann 4,6. Okay, den hätten wir. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir in die Breite investieren. Fedorov kostet, kostet der 6 Punkte, auch wenn ich mit dem sprechen will. Oh, scheiße, das ist teuer. Das können wir nicht machen. Fedorov verlässt uns. Hiermit, das ist offiziell. Äh, wir müssen jetzt Leute holen, die nur zwei Punkte kosten, weil ganz ehrlich, wir können es das nicht erlauben, wieder so einen kleinen Kader zu haben. Das heißt, äh, ich stelle mal vier Punkte und mehr als vier Punkte, zack. Was ist, wenn ich auf 4,5 stelle? Wie gesagt, das ist für mich ein bisschen Cheaten hier, dass ich hier mir das Scouting komplett spare, sondern ich schalte hier einfach, wie viel Potenzial haben die und dann sehe ich das. Also davon träumt ja jeder, der Fußballmanager spielt, das ist ja ein Witz. Das ist ja kein Manager, also das, das darf bei einem Managerspiel einfach nicht der Fall sein, dass es so einfach ist. Das darf einfach nicht sein. Aber gut. Wir nutzen das jetzt mal aus, weil wir schon arg gebeutelt sind durch das Jahr 2027. Wen verpflichten wir? Matschenko ist ein Russe, der passt sogar zu uns. Als asiatisches Team, finde ich, ist das ganz okay. Ähm, der wird wahrscheinlich bloß zwei Punkte kosten, oder? Ja, den holen wir uns jetzt. Zack. Drei Jahre. Jawohl, haben wir. Dann geht es weiter. Wen holen wir uns noch? Ähm, er ist Belgier. Er ist Deutscher. Gut, einen Deutschen lohnt sich natürlich mit unserem Sponsor. Den holen wir uns auf jeden Fall. Der kostet hoffentlich auch wenig. Auch drei Jahre macht er auch. Perfekt. Das sind natürlich Helfer, aber die extrem Zukunft haben. Also von daher nehmen wir das natürlich gerne. Nochmal ein Deutscher tatsächlich. Wow. Was ist denn in Deutschland plötzlich mit dem Radsport passiert? Plötzlich gibt es Talente oder was ist hier los? Haben wir auch. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wie es finanziell aussieht. Ähm, Slowenien hätten wir jetzt noch. Die anderen kosten zu viel. Also Slowenien würde ich auf jeden Fall nehmen. Kontakt ist, schauen wir mal, zwei Punkte. Wir haben noch drei Punkte übrig. Gut, das ist der letzte, bei dem wir es versuchen können. Also von daher völlig wurscht. Auch drei Jahre macht er nicht. Oh. Wie viel Geld haben wir noch? Wir hatten 63.000 zur Verfügung. 10, 20, 30, ungefähr 40, genau 40 sogar. Dann haben wir, sagen wir mal, 45, 47, 47, 49, 50, 60, 61, 62. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das uns leisten können, aber wir versuchen es mal. So, äh, Kriegsmann wäre auf jeden Fall der letzte, den wir unter Vertrag nehmen. So, jetzt gucken wir rein. Christen auf jeden Fall übernehmen. Sfritschek übernehmen. Sentiens übernehmen und Weibel übernehmen. Das sind die neuen, die wir haben. So, und das kommen, sind jetzt die anderen. Da würde ich sagen, Fink zuerst und Meier zuerst. Dann kommt Maschenko. Und wenn es dann noch geht, Krischmann. Es geht scheinbar noch. 
Okay, jetzt gehen wir mal einen Tag weiter. Ne, das können wir gar nicht. Ne, jetzt gehen wir mal wieder rein in die Transfers. Ich glaube, man sieht dann sogar noch, was übrig wäre. Aber es bringt sowieso nichts. Wie gesagt, wir haben keinen Punkt mehr übrig. Das würde bedeuten, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fahrer. Wir haben uns also aufgestockt von 6 auf 10 Fahrern. Das finde ich ehrlich gesagt okay. Ähm, mehr ist nicht drin. Wir wollen sie auch qualitativ verbessern. Und das haben wir geschafft, indem wir also zum einen mal Christen und das Fritschek behalten haben. Und dann haben wir uns noch Sentience geholt. Ups. Äh, Sentience dazu geholt. Und äh, auch Weibel ist ein Top-Mann und die anderen sind mega Talente. Also ich finde das völlig in Ordnung. Und ja, jetzt geht es in Polen erstmal weiter. Und dann gucken wir mal, was die Rangliste hier sagt. Index sagt nämlich aktuell, wir sind 196. Also aus der Pro Tour sollte man, wenn es geht, nicht rausfallen. Weiter geht's in Polen. Und das ist wirklich eine geile Rundfahrt eigentlich für uns weil sie sehr hügelig ist, aber nicht zu bergig. Das passt uns richtig gut. Wir fahren für Jan Christen, das habe ich ja schon angesprochen, weil er einfach am Berg, Mittelgebirge und am Hügel insgesamt der beste Fahrer ist. Zeit von kann auch noch ganz nebenbei erwähnt. Und ich glaube, heute nehmen wir Storne mit Ted als Helfer und Van Mechelen davor, auch wenn Van Mechelen in der Gesamtwertung deutlich besser ist als Storne mit Ted. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass ihm das zu schwer ist, vor allem mit Tagesform. Minus 2. Ganz vorne mit minus 3 am Zug ist Svrcek sogar noch vor Pradan. Das muss echt was heißen, aber der hat plus 1 und ich glaube Svrcek ist dann tatsächlich noch ein Ticken schlechter. So, und jetzt geht es rein in den Berg und es gibt die ersten Attacken vom ein oder anderen Sprinter. Das ist okay. Blickra und Einhorn wollen sich da mal versuchen. Usato fährt davon. Ihn als Sprinter zu bezeichnen wäre natürlich falsch. Der fährt hier eher auf die Bergwertung, so wie sie aussieht. Das finde ich nicht schlecht. Hat noch keinen Punkt, aber der holt sich hier die volle Punktzahl. Da wird keiner mehr vorbeifahren. Und da darf sich der Italiener auf jeden Fall freuen. Oder attackieren die da noch? Nee, das passt. So, mit Fritschek fahren wir nach vorne. Ziel ist erstmal, mit Fritschek uns unten nach der Abfahrt in den Anstieg hineinzufahren. Und der Rest wird danach folgen. Also... Pradan und Fedorov werden uns nicht großartig helfen können, das muss man ganz klar sagen. Die werden relativ schnell nicht mehr helfen können und der Anstieg ist auch sehr, sehr kurz. Das heißt, wir können danach auch noch auf Van Mechelen als Helfer und auf Stonimitet als Helfer auf jeden Fall bauen. Wir nutzen aber auch die Ebene, also oder die leichte Abfahrt ähm, auf jeden Fall, um Tempo zu machen, denn Jan Christen ist da extrem gut. Abfahrt 80, Ebene 74. Das heißt für uns ganz klar, wir wollen es hier den Gegnern schwer machen, weil da unser Fahrer extrem stark ist. So, jetzt fahren wir nach vorne. Und jetzt geht es ganz schnell. Es sind nämlich nur noch drei Kilometer. Wir fahren jetzt hier einfach mit jedem Typen hier Vollgas. Und ich hoffe und glaube ehrlich gesagt, oh, da reißt es schon. Oh, jo, jo, da drücke ich mal kurz Pause. Wir haben eine Lücke gerissen. Was ist denn los mit der Konkurrenz? Da ist ja weit und breit keiner, wenn man mal über die Schulter... Von Christen schauen, die sind alle ganz weit weg. Das heißt, wir ziehen das jetzt durch eiskalt. Und zwar, indem jetzt äh, Fedorov sofort übernimmt. Äh, sonst wären wir mit Prada noch ein paar Meter gefahren, aber so natürlich nicht. So ziehen wir das eiskalt durch. Jetzt kommt von Mechelen sofort und zieht nochmal einen drüber. Wenn die Lücke schon da ist, dann nutzen wir die Lücke auch. Hier sehen wir sie. Ja, das ist natürlich das, der Wahnsinn. Haaland sehen wir hier. Der, ist die, der hat die Fußballschuhe an den Nagel gehängt und fährt jetzt wahrscheinlich Radsport oder was ist hier los? Also, ähm, Fedorov kann auch jetzt sich schonen. Und Van Mechelen, äh, die Frage ist, zieht der noch weiter an? Ja, einen Ticken würde ich ihm noch geben. Dann ist er aber kaputt und jetzt soll es Tony mit Ted übernehmen. Mit, sagen wir mal, 96, damit wir es nicht ganz übertreiben. Und jetzt brettert er auf 99 hoch, fängt an zu sprinten und Christen zieht vorbei. Und das ist, glaube ich, das Maximum, was er rausholen konnte. Van Art kommt nochmal ran, aber wird nur Dritter. Er übersprintet noch von Mechelen. Aber das war doch geil. Wir gewinnen eine Etappe bei der Polenrundfahrt bei einem World Tour Etappenrennen. Das ist für uns, wie gesagt, ein mega krasser Erfolg. Und ich sag's euch, in der Gesamtwertung ist mit Jan Christen hier einiges möglich.
Wir haben gerade eine Flachetappe simuliert, beziehungsweise eine ganz, ganz leicht hügelige. Da ist Van Mechel ein bisschen abgeflogen. Äh, Jan Christen war dabei, Van Art war dabei. Heißt also, Van Art ist aktuell erster in der Gesamtwertung, Jan Christen zweiter. Wir sind aber in Schlagdistanz. Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Phase. In Katowice kommt es nämlich jetzt zum Zeitfahren. Das ist ziemlich lang. Und Jan Christen ist zwar ein guter Zeitfahrer, aber das Problem ist, vor ihm ist Van Art und der ist natürlich unfassbar gut. Die letzte Etappe ist nur eine flache Etappe, das heißt, diese Zeitfahren wird jetzt entscheiden. Und ihr wisst es, das Zeitfahren simuliere ich und jetzt müssen wir einfach beten, dass Jan Christen eine gute Tagesform hat. Ich glaube, gegen Van Art haben wir keine Chance, so ist es. Van Mechelen wird Vierter. Oh shit, wo ist Jan Christen? Er wird 29. Was bedeutet das für die Gesamtwertung? Ja, wir bleiben Zweiter. Von Art gewinnt wahrscheinlich, es gibt noch eine Etappe, aber die ist flach, die simulieren wir auch gleich. Von Art gewinnt wahrscheinlich die Polenrundfahrt Feuern Christ und von Mechelen wird Achter. Aber wie geil ist denn dieses Ergebnis für uns? Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Die Jungtalente-Wertung zum Beispiel holen wir uns auch. Also das ist für uns ein mega gutes Ergebnis. Der Sponsor ist eh schon mega zufrieden. Und wenn wir mal uns den Index anschauen, ähm, dann können wir durchaus träumen, denn wir sind aktuell 14. Und wenn das so bleibt, werden wir nächstes Jahr World Tour. Ich glaube noch nicht dran, dass es so bleibt, aber wer weiß. Die Rundfahrt ist auf jeden Fall vorbei. Jan Christen wird Zweiter und Van Mechelen wird Achter. Und mit diesen tollen Verträgen, die wir gemacht haben, mit diesem tollen Index, den wir haben und mit diesem tollen Ergebnis bei der Polen-Rundfahrt, würde ich sagen, beenden wir die heute, heutige Aufnahme. In der nächsten Aufnahme schätze ich fast schon, werden wir die Saison beenden. Welches Rennen wir da bestreiten, weiß ich noch nicht, hängt natürlich davon ab, wo wir die Wildcards bekommen. Wenn wir keine World Tour Rennen mehr fahren, denke ich, werde ich euch da auch gar nicht mehr so viel zeigen. Und mein Ziel ist es ehrlich gesagt, in der übernächsten Ausgabe schon die Saison 2028 ins Visier zu nehmen. Und wer weiß, vielleicht dann sogar als World Tour Team. Das wäre natürlich der absolute Knaller. So oder so hoffe ich, dass er wieder einschaltet beim nächsten Mal, wenn es heißt Slevin Stream Sport.